de, nee, de rust keert langzaam terug in uh, Enschede, uh, Robin. Wij stonden direct na de wedstrijd op het veld. Toen was je blij met de overwinning. Maar wist je nog niet dat je Europees voetbal direct geplaatst had. Wat is er in de tussentijd inmiddels gebeurd? Ja, we waren uh, de ronde aan het doen om onze sporters te bedanken. En uh, ja, volgens mij een aantal jongens hadden een mobieltje bij om, om de wedstrijd uh, van, uh, van Utrecht natuurlijk te kijken, van AZ. En uh, ja, de, hij, Ricky kreeg volgens mij een pop-up dat het 2-2 was. Uh, en we hadden de, de goal nog niet live gezien. Maar hij begint al wat te rennen, dus er kon nog echt van alles gebeuren. Dus ja, de VAR had nog kunnen kijken, ik weet niet, er kon nog van alles gebeuren. Maar iedereen was al, was al gek aan het doen. En, uh, ja, de, vanaf daar uh, is het bizar hoe, hoe de sporters hier uh, natuurlijk uh, dat mee, uh, mee beleven. En, uh, hoe ze het met ons feest vieren, dat is, is ongelooflijk. Dus het uh, is mooi, uh, mooi dat uh, het uiteindelijk weer Europa in gaat. Ja. Ja, want de situatie is nu inderdaad heel anders. Kijk, die opdracht in, in, in Rotterdam was zondag nog misschien best lastig geweest. En nu ben je er gewoon. Ja, dat, dat weten we. Uh, dus dat is, dat is wel heel lekker om, om met dat gevoel uh, zondag die wedstrijd in te gaan. Uh, dus uh, ja, dat je het dat je binnen hebt na, zo, na zo'n uh, mooi seizoen, uh, is, dat, is dat geweldig voor de supporters hier, voor, voor de club hier. En, uh, uh, dat is uh, ontzettend mooi om, om mee te maken. Dacht je nog, klopt het wel? Worden we niet voor de gek gehouden? Ja, toen hij begon te rennen toen, en ik had de goal dus nog niet gezien. Toen dacht ik, ja, wat doet hij nou? Waarom, waarom rent, hij, rent hij weg? En uh, in één keer ging iedereen erachteraan natuurlijk, supporters gingen feest vieren. Terwijl de goal eigenlijk, ik had de goal nog niet gezien, dus ik wilde het eerst hebben bevestiging. Uh, dus uh, ja, dat was wel een gekke gewaarwording. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, kun je feest weer en uh, dat, dat, uh, dat doet Twente altijd wel goed, ja. Dit is helemaal een uh, gedenkwaardige avond geworden zo. Ja, uiteindelijk wel. Uh, natuurlijk, we, we hadden er al eerder over uh, natuurlijk, hoe dat is gegaan. En uh, nou, als je dat zo op deze manier uh, ja, kan afsluiten met, met afscheid. En, en, en dan ook nog uh, ja, de, de, de keer zeiden dat, dat er ook iets, iets feest gevierd kan worden. Uh, ja, een bizarre, maar, uh, maar het, om het al een mooie avond. Uh, Verzekerd van Europees voetbal. Zes maanden geleden, wat had je dan gezegd? Dat zou ik wel vertekenen, ja. Ongeacht wat er, wat er gebeurde in dat seizoen, zou ik dat vertekenen, ja. ja zeker. En dat het nu werkelijkheid is, uh, is dat beseft er al? Ja, uh, als je dat uh, zo kan feestvieren direct, ja, dan... Uh, dan kun je ook niet dat... omheen trouwens, inderdaad. Het werd wel in gepeperd. Ja, precies. Dan weet je dat er, dat er iets, iets is gebeurd wat, wat uh, misschien niet de afgelopen jaren is gebeurd. En, uh, dus uh, ja, dat het beseft er is, zeker. Alleen, uh, ja, uh, zonder nog even goed afsluiten en dan, uh, dan uh, lekker genieten, ja. Eén ding nog, ik zag Michel Flap uh, met bier komen. Sloeg je, sloeg je nou, kijk, daar komt hij aan, daar komt hij weer. Maar sloeg je dat nou gewoon af? Ja, ik. Uh, ik lees geen bier, nee. Dus uh, ik, uh, ik, ik drink dat niet. Maar hij drinkt van mij. Hij drinkt van mij. Dat zit, uh, dat zit goed. Ja. Oh, heerlijk. Ja, dit is, dit is echt ongekend. Wat heb je allemaal gedaan? Ah, ik weet het niet, ik heb heel veel liedjes gezongen. Nog geen stem meer. Ik weet niet dat je verder met hem gaat. Nee, 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 nee. Beschrijf hem even, want uh, wist jij dat hij zo tekeer kon gaan? Nee, dat is een once in a lifetime, denk ik. Nee, nee uh, ja, Flappy, uh, die, die heb je soms nodig in, in, in het team. Uh, dus uh, kijk, uh, als je de beelden, de beelden spreekt voor zich, ik denk dat, uh, dat je zo'n jongen in het team nodig hebt. En, uh, hij zorgt altijd voor, voor goede sfeer. Uh, en hij kan ook nog aardig voetballen, dus dat is wel lekker om in het team te hebben. Ga je nog wel een biertje drinken of helemaal niet? Een biertje? Nee, ik, ik drink geen. Anders? Dat uh, misschien wel. Oh, een netjes antwoord, hè? Ja, ja, ja. Oh, goed. Nee, is dat nou misschien wel? Ja, ik hou niet zo van alcohol. Dus als het zoet is, dan is het oké. Okay. Dan, dan, dan de, drink ik het nog wel maar. Voor de, uh, of toen wijntje een keer. Dat, dat soort. Maar bier, uh, nee. Dat uh, laat ik hem over. Ga op naar het bier. Gaan we verder met de ja, bier drinken, ja, inderdaad. Dankjewel, uh, Robin. Want hoeveel heb je er inmiddels al op? Nou, ik, ik heb er nog niet eens één op zelfs. Daar staat hij. Eentje. Dat geloof je toch zeker zelf niet, hè? Nou, weet je, het is... Um, Natuurlijk, ik, ik kom uit Friesland, dus ik heb wel eens een keer een biertje gedronken. Ik moet een beetje beschaafd antwoorden. Hè. Dus, uh, nee, ik moet zeggen, uh, ja. En, uh, op een gegeven moment, al die fans, die, 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 geven je, die geven je van alles. Maar ik moet zeggen, ik heb wel zelf even eentje opgehaald. Ja, maar hij proeft wel lekker naar, uh, naar, die, uh, naar die zoverwinning. Ja, dan zeggen ze vaak over Friesen dat dat nuchtere mensen zijn. Maar da daar reken jij gewoon keihard mee af vanavond. Ja, wat dan? Nou, ik, ik ben nog compleet nuchter. Alleen mijn stem is weg van het schreeuwen van de, van de Twente liedjes. Wat heb je allemaal gedaan op dat veld? Nou ja, ik moet zeggen, um, ik, ik werd een beetje in de menigte gezogen. En uh, ja, op een gegeven moment, voordat ik het feest, ben ik mijn shirt kwijt en uh, sta, zit ik op de schouders van mensen. Dus uh, ah, ik moet zeggen, wat een club. Ja, echt fantastisch. Ja, geweldig. Is dat besef er al? 
Nou, ik moet zeggen, um, zeg maar, je wint die wedstrijd 3-0 en dan, ja, dan doe je je rondje. En op een gegeven moment het hele stadion. Ja, laten we daar even naar terug gaan inderdaad. Want het eindigde in een overwinning. Nou, mooi. Ja. Uh, maar je weet dat AZ, uh, althans, dan denk je dat AZ gewonnen heeft. Dus dat het zondag moet gebeuren. Maar ja, dan? Nou, ik, ik moet zeggen, wij, wij deden ons rondje. En toen hoorden we, we hadden een telefoon bij, bij ons. En toen hoorden we ineens dat, dat volgens mij Henkie Veerman best wel een grote kans miste vanaf, vanaf twee meter. Ja, dus toen werden we eigenlijk helemaal gek, weet je wel. Van, oh, wat, ja, kloten. Ja, is goed. Neem, neem een sfeertje over. En uh, ja, toen deden we ons rondje en op een gegeven moment het hele stadion juicht. Alleen wij li- onze telefoon liep achter. Ja, dus wij op een gegeven moment... Uh, hier... dat, dat was hier. Hier, kijk. <laughs> ja, dit is toch prachtig. Dit is pure emotie. Wel gelijk door wat er aan de hand was. Nou, ik, ik moet zeggen, ik gelijk gelijk op mijn knieën volgens mij. Ik, uh, ja, geweldig. Hier moet ik ook zo'n struikelen erover. Gio die gek wordt. <laughs> ja, dit, dit vertelt ook een beetje hoe het heerst in de groep, weet je. Uh, je wil zo graag natuurlijk dan ook vierde worden. En, uh, ik denk dat we gewoon een prachtig jaar achter de rug hebben. En, uh, ja, we, hebben we hebben zo'n geweldig team. En de sfeer is goed. En, ja, dit is, dit is mooi. Dit is, uh, dit is pure blijdschap. Ja, heeft dat er uiteindelijk ook inderdaad voor gezorgd, dat team, dat je dit bereikt hebt? Ja, ja dat denk ik wel. Ja, ik, uh, broers, ja, iedereen kan... maar, maar zes, zeven maanden geleden had niemand dat misschien gedacht? Nee, nee. Ah, ik moet zeggen, volgens mij mijn allereerste interview die ik deed met Twente was wel van gaan we moeten Europees voetbal halen. Ja, dus uh, iedereen uh, zo die durft. Ja, dat klopt. Alleen, uh, ik moet zeggen, ik keek ook naar de, de jongens die in de selectie zitten en de, en de kwaliteit die in de groep zit. En, ja, dat zat erin, alleen dat moet op een gegeven moment wel bij elkaar vallen. En dat is op een gegeven moment wel gebeurd. Ik moet zeggen dat wij af en toe wel een gelukje hebben gehad. Uh, maar ik denk dat uh, in de grootste voetballen voor elk geen enkel team makkelijk is. Als je nou voor jezelf even allemaal op een rijtje zet, want het begin was niet makkelijk. Nee, nee. Uh, sterker nog, dat was met heel veel hobbels en hotten en stoten. Klopt. En nu sta je op de scha- zit je op de schouders en ben je al je kledingstukken kwijt. Ja, ja zo is voetbal. Hè? Nou, ik moet zeggen, persoonlijk had ik meer gewild en denk ik dat ik nog veel meer kan. Um, maar ik, ik heb ik denk ik heel goed in het, in het teamverband gevoetbald. Um, ja, uiteindelijk wil je natuurlijk betere statistiek hebben. Maar ja, ik vind het gewoon prachtig om voor deze club te voetballen en, uh, en vierde te worden. Ja. Wil je dan ook hier blijven voetballen? Ja, dat is helaas niet alleen aan mij. Dat, uh, ik ga het wel zien. Ik, ik, ik vind het, zoals ik zei, ik vind het echt prachtig hier. Ik, uh, het is echt, ik voel me echt thuis. En als ik die mensen hoor, dan denk ik, ja, die, die zich elke keer bijtekenen of komen. En, uh, ja, dat doet wel wat met je als mens. Maar... Wat wil je? Ja, voetballen. Ja, zulke momenten beleven. Dat is het mooiste dat er is. Hoe hangt dan de vlag erbij? Dat ik nog twee jaar contract heb in België. Dat is hoe de, hoe de vlag erbij hangt en uh, dat ik een heel leuk jaar heb gehad bij Twente en dat ik me op mijn plek voel. Maar uh, wat we, we gaan zien wat, uh, wat er in de zomer uh, ons brengt. Ja, maar heb je daar zelf een stem in of moeten de clubs daar onderling uitkomen? Ja, of? Dat je altijd als voetballer een stem hebt, alleen uh, er zit uh, tegenwoordig ook een uh, financieel plaatje aan, uh, aan, dat, uh, aan dat vlagje. Ja, je duur hè? <laughs> ja. <laughs> ja, dat weet ik niet. <laughs> nou ja, weet ik niet. Uh, ik, uh, ik ga het wel zien. Ja. Maar als het aan jou ligt, speel je volgens seizoen hier gewoon Europees voetbal met Twente? Ik denk dat elke speler Europees voetbal wil spelen. Met Twente? <laughs> Weet je, dus, um, d- dat zijn lastige vragen, want het is niet alleen aan mij zoals ik zei. Je hebt al bier op? Uh, nou, dat, eentje. Vind je dat veel? Dat valt wel mee, toch? Nee, ik heb, uh, ik heb één biertje gehad, maar uh, ja, ik, moet, ik denk ik moet ook kunnen, toch? Ja, kom op. Uh... Nee, maar nog even serieus die vraag. Ja, met Twente. Dat is echt lastig, hè? Ja. Ja, nou ja, ik, uh, tuurlijk. Uh, iedereen zou Europees voetbal met Twente willen spelen. Maar ja, uh, helaas ligt het niet alleen in mijn handen. Uh, ik ben nog steeds een speler van Anderlecht. En als ik daar mijn kans krijg, krijg ik daar mijn kans. En als het, hier, als het ergens anders is, is het ergens anders. Nou, ga eens nog even bier drinken buiten. Er staan al wat mensen wat je te wachten volgens mij. Stel, watertje. Dankjewel, toch?